Le collège est une véritable jungle. On y trouve différentes espèces d'enfants. Des grands... Ah des brutes... Des fous de jeu. Ouais, j'ai battu mon record Bref, nous avons toutes les espèces imaginables. Mais aujourd'hui, je vais vous parler en particulier du Maximus Trichus, plus connu sous le nom de... La reine des tricheuses. Donne-moi ça Alias Gladys, moi d'abord. Elle est née pour tricher. T'as mis ton nom Tout le monde va croire que c'est toi qui as le record. Alors que c'est toi qui as tout fait. Étrange, n'est-ce pas ah La triste vérité avec la Maximus Trichus, c'est qu'elle ne se contente pas de tricher un petit peu de temps en temps. Non, elle triche tout le temps. Pour tout. Pousse ton bras. Ah ce qui, dans le cas de Gladys, est plutôt surprenant, elle a les meilleures notes dans toutes les matières. En fait, c'est peut-être parce qu'elle triche, et pas qu'en classe. Elle triche aussi pendant la gym. Elle triche aux jeux de société. Gladys, c'est parce que je suis en train de gagner que tu caches des cartes dans tes chaussettes. Quoi Oups elle triche même pendant les cours de dessin. Gladys, tu es un génie. Ah. Angelo, ne copie pas sur ta voisine. En fait, Gladys veut être la meilleure partout et elle est prête à tout pour y arriver. Où est passée la lave mmh. Ah oh. mmh. <rire> Un coupe-carotte ingénieux. Et qui fonctionne à l'énergie solaire. Félicitations, Gladys mmh. T'es la reine des tricheuses Non, j'ai l'esprit de compétition, Angelo C'est comme ça, je gagne tout le temps Et toi, je te battrai tout le temps Quelle que soit l'épreuve, quel que soit l'endroit Ok, très bien Alors, le premier qui donne le deuxième prénom de mon père a gagné Prête C'est parti Charles Ha, j'ai gagné C'est du grand n'importe quoi Parfois, j'ai un peu pitié d'elle Je me dis qu'elle doit se sentir bien seule Pour ne penser qu'à gagner et à tout mettre en œuvre pour y arriver mais ce qu'elle m'a fait tout à l'heure était, est et sera pour toujours gravé dans ma mémoire. Regardez attentivement de quoi Gladys est capable. Ah quoi ah. C'est injuste Elle exagère vraiment, non On doit l'empêcher de nuire une fois pour toutes. Combattons pour notre liberté Je ne savais pas que tu avais une telle soif de justice. Oh si, et pour tout dire, j'ai surtout une grande faim de tarte. De cette tarte cette fille est une sorcière Elle m'a obligée à cacher son anti-sèche dans mes cheveux Et ma brosse à dents, géniale Moi, elle a écrit des trucs sur ma nuque avec un feutre indélébile pour tricher On dirait la formule du glucose wow. Gladys a encore volé mon plateau Elle a dit que de toute façon, j'en voulais pas Mais en fait, j'avais oh, faim et... On n'a qu'à la dénoncer Rapporter Jamais Les amis, j'ai un plan d'attaque je vais vous présenter l'opération en finir pour toujours avec la triche. Pourquoi ne pas l'appeler opération Stop Gladys ou Arrêt Gladys C'est plus court et plus efficace. T'aimes pas opération en finir pour toujours avec la triche On est obligé de trouver un titre. Ok, pas de titre alors. On s'en passera. Voilà ce qu'on va faire. Gladys adore doubler tout le monde dans les files d'attente. Alors on va lui jouer un tour. On se met exprès dans le mauvais sens. Quand Gladys se mettra devant, on se retournera et elle se retrouvera à la dernière place. Et il y en a là-dedans. Hum. Tu veux vraiment être là, dans la file d'attente De quoi tu parles Je prends ça pour un oui. Ça a marché. Oh, oh. Vous faites la queue pour quoi, en fait oh, 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 pour oui, un... moi le ah. Une autre façon de se comporter avec la reine des tricheuses est d'avoir des pensées positives. D'imaginer que personne n'est 100% mauvais, que chacun de nous est en fait gentil et honnête et que ce sont ces remarquables qualités qui nous permettent de vivre ensemble. Je m'en moque totalement. Je sais ce que je veux et je sais quand et comment l'obtenir. Mais ça blesse les gens autour de toi. Tu te souviens de Jean Gaillard Il a arrêté le basket après le croche pâte que tu lui as fait en finale. Et Margot Dupuis, tu lui as tapé sur la tête pendant la dictée et elle a écrit mille pattes avec dité. <rire> ouais, c'était drôle. Non, c'est pas drôle, c'est mal. C'est comme voler une glace à un enfant. C'est mal À un petit enfant malade. 
avec un corps au pied. Ça n'a rien à voir avec les corps au pied. C'est une question de pouvoir. Tu sais que tant que mon oncle sera notre prof, j'aurai du pouvoir. Et toi, tu n'en auras pas. C'est clair Mais Ça, c'est pas nouveau. Quand on a un tel pouvoir, ce serait idiot de ne pas en profiter. Surtout avec un oncle pareil. Mmh. Mmh. Angelo, ne devrais-tu pas être en cours Si, monsieur Leroux. Tu veux des tickets de cantine, Gladys Oh oui, super j'ai une nouvelle stratégie. On va passer à la technique du moment karma. Du car quoi Le truc du karma, c'est que si tu fais des bonnes actions, il t'arrive des choses positives. Et si tu fais des mauvaises actions, il t'arrive que des problèmes. Ça marche pas avec Gladys. Elle ne fait que des choses pas sympas et il ne lui arrive jamais aucun problème. On va changer tout ça. Ouais, je suis pour. Et tu fais comment Facile. Quand elle fera un truc méchant, on s'arrangera pour que le hasard fasse qu'il lui arrive des ennuis. Il n'y a rien de plus agréable que d'écrabouiller un sandwich en le piétinant Parfait J'ai bricolé une surprise qui tombera du plafond quand j'appuierai sur ce bouton Boum C'est l'heure de la revanche Allez, marche Allez, allez oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, rien du tout On ferait mieux d'aller en cours. Euh, oui, euh, ne soyons pas en retard. Ouais. Moment karma. Gladys a versé du lait dans les chaussures de foot de Bertrand François. Il peut plus jouer avec. Qui ferait ça Gladys, la sorcière, qui d'autre Il est temps qu'elle récolte tout ce qu'elle a semé. Tu fais tout ça à cause de la part de tarte qu'elle t'a volée ou parce que tu combats l'injustice Non, c'est à cause de la tarte. T'as déjà mangé de cette tarte Elle est incroyable Écoute, pourquoi ne pas simplement dire à Monsieur Leroux ce qu'elle fait Pas de ça, Lola. La fontaine à eau est prête. Quand elle y boira, elle sera arrosée. <rire> non, non, j'y vais, c'est... C'est de l'eau. Euh, tu mérites mieux. Bois plutôt du lait. C'est plein de calcium. Ah, arrive Wow, quelle chaleur J'ai une de ces soins Heureusement que l'on est juste à côté d'une fontaine à eau Je crois qu'un peu d'eau me ferait du bien Quoi mmh. Non oh ah, Oublions le karma Rendons-nous à l'évidence, nous devons en parler aux autorités compétentes Ce sera pas la peine, regarde J'ai enlevé toutes les vis de sa chaise Et quand elle s'y assiera, pouf, elle tombera par terre C'est ça ton plan Trafiquer une chaise Exactement Et tu veux que je te dise Ça va être génial Elle arrive Hé, hey, par ici Gladys Bonsoir Gladys <rire> C'est quoi ça Mais c'est pour le prof Il reste une autre option, nous rendre à l'évidence et en parler aux autorités compétentes J'aurais trop aimé avoir eu cette idée On exigera que justice soit faite Ouais Regardez ces photos de Gladys en train de faire des trucs méchants Bah, comme d'hab quoi Dénoncer va à l'encontre de mes principes Mais il y a toujours une exception à une règle Et là l'exception, c'est Gladys J'ai toutes les preuves qu'il nous faut Parfait du calme, c'est qu'une photo Donne-moi ça oh, Elle a effacé les photos Oui, toutes les photos J'en ai laissé une ah ah La prochaine fois, mais un mot de passe Pour réussir, je dois la prendre à son propre jeu et explorer mon côté sombre Afin d'arriver à penser comme elle Tu penses comme elle en ce moment Pas encore, mais écoutez, primo, on a un contrôle cet après Mais elle copiera sur moi deux yeux, elle écrira exactement tout ce que j'écris. Tertio, j'écrirai les mauvaises réponses et elle les copiera. Il me restera plus qu'à changer mes réponses et à rendre ma copie. Mmh, si je comprends bien, ton plan, c'est qu'elle est une mauvaise note. Exactement. Mais comment tu peux être sûr qu'elle copiera sur toi Ça, c'est vraiment facile. Je lui demanderai de pas le faire. Écoute, j'ai énormément travaillé pour réussir ce contrôle, alors je veux pas que tu copies sur moi. N'y pense même pas. Et crois-moi, je ferai tout pour t'empêcher de copier sur moi. C'est déjà fait. Bien sûr. Et quand Quand il me demandait de ne pas le faire. Ça marche à merveille. Hein. Génial. Quelqu'un va avoir une grosse surprise. Et c'est... Angelo. Merci. Quoi Je l'ai raté Mais... 
Oh. Alors, le grand stratège, on dirait que tu n'es pas arrivé à prendre Gladys à son propre jeu. J'étais tellement concentrée à lui parler pour qu'elle copie sur moi que j'ai complètement oublié de changer mes réponses avant de rendre ma Bravo, copie. Bravo, ma chère Gladys. Oh. Excellent travail. Quoi mais c'est impossible Voyons, impossible n'est pas Gladys Tu ne fais pas le poids Primo, j'avais déjà copié sur la nuque de Manetti avant de copier sur toi Et Deuxio, je connaissais déjà ta petite ruse à la maternelle C'est pas une bonne idée d'essayer de prendre quelqu'un à son propre jeu Surtout quand il s'agit de... La reine des tricheuses Mais quoi qu'il arrive, il ne faut pas baisser les bras On continuera à se battre pour la justice Assieds-toi, Angelo D'accord Waouh, tu as vraiment l'âme d'un justicier Non, écoute, j'ai fait tout ça à cause de cette tarte Il faut que tu la goûtes C'est moi, Annie Tiens, je te donne mon déjeuner pour des raisons que je ne comprends pas bien moi-même J'espère qu'il y a des carottes au moins ah Oh, merci ah Eh ben, c'est déjà ça Merci pour ce moment karma Et maintenant, c'est mon moment préféré. Le meilleur moment de ma journée. Tous les mardis, j'ai la maison pour moi tout seul pendant une heure entière avant que maman, Alvina, Pierre et papa arrivent et gâchent tout. C'est mon moment de calme et de détente après une dure journée de collège. Je suis sûre que vous vous demandez ce que je peux bien faire de cette heure de liberté. Aïe, 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 aïe. Tiens, dans le mille Chose en même temps. En fait, l'intérêt de mon moment préféré, c'est que tout est possible. Ouais, mais en fait, je portais la jupe violette. Mmh. J'avais hésité avec la jupe bleue. Mais... Alvina, qu'est-ce que tu fais à la maison si tôt Pourquoi t'es pas au cours de danse J'arrête. C'est devenu insupportable depuis que ce nouveau prof trop nul est arrivé. Damien Brosse. J'ai appelé cette Corée le repos de la perruche tibétaine. Et... C'est une blague ou quoi Je ne peux pas laisser Alvina gâcher mon moment préféré Un de ces dessins représente la mitose, l'autre la méiose Qui peut me dire quelle différence il y a entre les deux Manetti euh, Dans mitose, il y a un thé J'y crois pas Le plan est simple, arriver à la maison avant Alvina et faire du salon mon territoire Comme ça, elle sera obligée d'aller se vautrer ailleurs Regardez, j'ai tracé le trajet sur une carte. Attention Hé, hey, moins vite, jeune homme, il y a des personnes âgées tout de même Et maintenant, place à mon moment préféré sans Alvina. Détendez. Euh, ça, ça n'arrivera plus jamais. Et quelles sont les planètes de notre système solaire Maliti euh, L'étoile noire. Oh. Grâce au raccourci, je ferai mon trajet en 24 secondes. Impossible qu'Alvina arrive avant moi. Vous sentez ça ah, C'est le doux parfum du succès Alors j'ai écrit une lettre à Arthur, tu vois En gros, ça dit... Non Chut, Angelo Je suis au téléphone Et puis tu n'as qu'à aller ailleurs si ma présence te dérange tellement hein Bon, alors ça disait que je... La raison, et c'est ce que je vais la pousser à faire Si elle le prend comme ça, bouchez-vous les oreilles. Imagine un peu le truc, mais heureusement, j'ai réussi à trouver un sujet qu'il adore. J'espère que c'est bon, je suis en train de rater une émission où on apprend à lutter avec un alligator à main nue. C'est ici que ça se passe Eh oui hein 
Salut, petit chef. Alors, c'est par où, la cuisine C'est par là, Heidi. Ah. Ah. La cuisine est par là. Euh, excuse-moi. C'est quoi tout ça Désolée Alvina, je reçois les participants de mon atelier cuisine, j'espère que ça te dérange pas et les odeurs non plus. Enfin, je veux dire, celles qui sentent délicieusement mauvais. Waouh, c'est le cas de celle-là. Hmm. Ah. Oh <rire> Pour tenir quelqu'un à l'écart, tous les moyens sont bons et l'odorat est peut-être notre sens le plus développé. Ah, oh, ça ressemble à ce que mon chat fait. Ah Y'a quoi là-dedans Oh, toutes sortes de choses. Après lui avoir donné la lettre que j'avais écrite, ça a sonné et on... Oh, ça sent plus mauvais que les chaussettes de mon père. Et que celles mmh. du mien. Je rentre chez moi, petit chef. Mmh. Oh, c'est une véritable infection. Je n'en servirai jamais, même à mon pire ennemi. Quoique je connaisse une ou deux personnes qui mériteraient d'y goûter. Mmh. Bon, vous allez maintenant me faire 20 pompes. Des pompes Pourquoi on fait toujours des pompes On peut pas faire autre chose T'es devenu fou, Angelo Très bien, puisqu'Angelo a critiqué ma méthode de travail, vous allez maintenant faire une centaine de pompes Merci pour le conseil, Angelo Je n'arriverai jamais Un, deux, trois Appelle-moi qu'il faut que... Que je me venge de toi, Tate. D'accord, tu peux compter sur moi Dépêche-toi, Bertrand François, on va pas y passer la journée, on a tous soif Quoi hein Je suis désolé, mais il faut que je m'hydrate. Qu'est-ce qui lui arrive Quoi C'est tout Une seule tranche de pain Mais je suis en pleine croissance Oh, t'énerve pas, mon petit pote Tiens, en voilà une autre. Il faut pas te mettre dans des états pareils. C'est du grand n'importe quoi. Je travaille toute la journée et j'ai même pas une chaise convenable pour déjeuner. Je suis en prison ou quoi Mais non, juste au collège. T'as l'air... Euh... D'être contrarié, Angelo. Oui, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a J'ai plus mon moment préféré. Ton moment préféré C'est quand je suis seule à la maison après le collège, ça me détend. Sans ça, je perds la boule. Ça peut pas continuer comme ça. Je commence à entendre des voix. Vous avez entendu ça mmh, mmh, mmh. Croûte alors, il entend des voix. Angelo, depuis quand tu es dans cet état Tout a commencé avec le cours de danse d'Alvina. Ah. Ah. Je ne vois qu'une solution. Alvina doit reprendre la danse. Maintenant qu'elle est partie, ça va être dur de la faire revenir. Dans ce cas, il faut que ce soit son nouveau prof qui parte. Alors on va s'en occuper. Wow, 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 amigos. Vous n'êtes pas inscrit au cours. Vous n'entrez pas. On sait, on sait. On veut essayer le cours de danse avant de s'inscrire. Je sais pas, les petits potes. D'après le règlement intérieur, chapitre 24B, alinéa 7, on peut assister à un cours avant de s'y inscrire. Bah, si c'est dans le règlement... Alors allez-y Il faut ressentir l'espace qui nous entoure et s'en imprégner. Cette corée s'appelle l'éveil de la chauve-souris. Vous allez voir, Bros pense être un grand artiste. Alors plus on lui posera de questions, plus il sera déstabilisé. Excusez-moi, c'est bien l'abeille et la chauve-souris Non, l'éveil de la chauve-souris. Dites, faut faire combien de sauts à gauche J'ai oublié de compter. Ce ne sont pas des sauts, ce sont des mouvements. La danse est une succession de mouvements fluides. Dans ce cas, combien de mouvements fluides avez-vous effectués avant de vous écraser par terre Je ne me suis pas écrasé par terre. Je me suis recroquevillé sur moi avec grâce et abandon comme une chauve-souris aux premières lueurs. Euh, excusez-moi, je pourrais être un moineau. Je ne sais pas comment vole une chauve-souris, mais les moineaux, j'en Écoutez, vois... concentrez-vous, profitez du fait que je vous délivre mon savoir. Je suis d'accord avec Bertrand François. Les moineaux, c'est adorable. Faites-nous le moineau, s'il vous plaît. et Ça va nous aider à danser. Le moineau Le, le moineau, moineau Le moineau Le moineau Je ne vous ferai pas le moineau ce qui vous manque avant tout, c'est un minimum de talent. Ce mouvement s'appelle échapper à des élèves en furie. Ce n'était pas très fluide. <rire> Bien joué.
J'aurais bien aimé faire la chauve-souris. On voudrait que l'ancienne prof de danse revienne. Comment elle s'appelait déjà Ouais, celui-là était vraiment un incapable. Il ne savait même pas faire le moindre. Tout doux, amigo, c'est dit à deux oreilles, elle fonctionne parfaitement. Je vous ai compris. L'étape numéro 1 est un succès. Passons à l'étape numéro 2, convaincre Alvina de retourner au cours de danse. Je suis en quelque sorte un expert en Alvina et je sais comment la faire changer d'avis. Regardez. Ouais, tu vois, alors euh, je lui demande. C'est ta sœur, Angelo Ça doit être son t-shirt, mais on dirait qu'elle est beaucoup moins musclée qu'avant. Bon, euh, euh, attends une minute, euh, mon frère vient d'arriver. Ok, d'accord, je te rappelle. Euh, tu voulais dire quoi par moins musclé qu'avant Lola voulait rien dire, elle a simplement remarqué qu'il est possible que tu aies légèrement grossi depuis que tu vas plus au cours de danse. Quoi Mais non, pas du tout Enfin, je crois pas, ce cours me faisait faire de l'exercice. C'est bien que Damien Bros ait arrêté, il était vraiment... C'est plus lui le prof de danse Mais pourquoi personne me l'a dit Oh, il est quelle heure Oh, c'est bon, pardon, j'arrive peut-être avant la dernière demi-heure Où sont mes colons Ils m'ont juste encore <rire> J'ai récupéré mon moment préféré ah. C'est ça ton moment Eh ouais Encore merci Bien A plus euh... Salut <rire> J'y crois pas C'était un plaisir Profite bien de ton moment préféré Ah Mon moment préféré Tu m'as manqué c'est comme si je me retrouvais sur une île déserte, une île rien que pour moi, avec un masseur particulier et... Oh, c'est super que tu sois là, Angelo. On a une heure d'avance, il y a des problèmes de chaudière dans l'école de pierre. Tu peux t'occuper de ton frère Je dois retourner travailler. Il y a quoi à la télé Je peux avoir un massage des pieds, moi aussi. Je peux jouer à la raquette. Tu m'en donnes une gorgée euh... C'est chouette qu'on passe un moment ensemble, rien que tous les deux. Ça me fait pas rire du tout. Alvina, dépêche-toi J'arrive, maman oh. Oui, je sais, c'est incroyable Et ce qui est vraiment génial, c'est que les filles seront parties toute la journée On va enfin ah. pouvoir avoir notre journée en train Journée en train Journée en train Ah, télé toute la journée Méga bataille d'oreiller Et on va danser toute l'après-midi, chérie oh. Viens voir, s'il te plaît oui, mon chou à la crème. Pendant que je vais faire du shopping avec Alvina, ce serait gentil que tu commences enfin les petits travaux de la maison que tu n'arrêtes pas de repousser. Oh, oh. Ça, c'est pas bon du tout. Les petits travaux, hein Oh non, tu brouettes en bois Ce ne sont que de petites choses, chérie, mais si on ne s'en occupe pas, elles finissent par s'accumuler. Fixer la marche branlante, accrocher le cadre dans le salon, réparer le vélo de pierre et la fuite sous l'évier, repeindre la chambre de pierre, tailler la haie, enlever les feuilles de la gouttière. Ne vous en faites pas, les garçons, ça ne prendra pas plus d'une ou deux heures. Je vais régler ça. Oh oh. Désolé. Réparer le vase. Voilà, à ce soir, les garçons. Oh, maman, j'ai plein de trucs à acheter. Il me faut au moins ça. Oh non Si je laisse papa essayer de réparer les choses de la maison, il va tout détruire en un rien de temps hmm. Bon, alors, voyons voir. Il suffit de remettre la roue et de... Oh, oh Flûte Hé hey, Reviens ici, toi oh, Non, 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 non Attention, le chat arrête Non, 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 non Si ça continue, maman nous laissera plus jamais tout seul avec papa. Et adieu les moments entre hommes. Mmh. Allez Oh, oh non, non, pas dans la Oh, oh c'est pas vrai Il n'y a qu'une solution, je dois tout réparer moi-même Et par moi-même, je veux dire Victor Pour réparer une chose vite, et eh bien, il faut un bricoleur de génie Alors, c'est quoi cette urgence Pendant que Victor s'occupe des travaux, on doit détourner l'attention de papa C'est là que Pierre entre en action À toi de jouer Papa, je t'aime, tu es le meilleur papa du monde Première leçon de bricolage, fiston Ne laisse jamais ton chat réparer un vélo <rire> Merci beaucoup Tu veux bien réparer la télé pour que je regarde la ferme enchantée pendant que tu bricoles Bien sûr, mon petit bonhomme Tu vois, il passe encore le film sur la neige oh, Ne t'inquiète pas, je vais régler ça Répare-toi 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 Papa n'y connaît rien en électronique Quand un appareil tombe en panne, il fait toujours la même chose 1. Il l'éteint 2. Il tape dessus 3. Il essaie de le rallumer oh, Pourquoi 
et 4, il recommence depuis le début. Répare-toi Pendant ce temps-là, on va s'occuper du reste. On doit faire tout ce qu'il y a sur cette liste le plus vite possible pour que papa reste le plus loin possible des outils. Répare-toi, répare-toi, répare-toi Ouais, ça vaut mieux. Oh, j'ai déjà réparé le vélo. Hmm. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mettons-nous au travail. Hein ah. hmm? Bah alors, papa, j'attends Et... C'est réparé <rire> Tiens, je vais m'asseoir un peu avec toi. Voyons ça. Première réparation, la fuite sous l'évier de la cuisine. C'est fait. Graissez les gonds de la porte de la salle de bain. C'est fait. Réparez le volet de la cuisine. Volet opérationnel. Taillez la haie. C'est fait. C'est quoi la suite Repeindre les murs de la chambre de pierre. Tu sais ce qui est marrant D'habitude, on fait tout pour éviter de faire des corvées. Et là, on fait toutes celles de ton père. Oh. Angelo, tu vas bien Non. Il aurait pas osé. Non, il aurait jamais osé faire de ça. De quoi tu parles mmh. hein Papa est presque toujours maladroit. Sauf quand il ne l'est pas. Tu crois que mon père pourrait faire exprès d'être maladroit pour ne jamais avoir à faire de corvée Non, bien sûr que non. Qui pourrait faire ça Personne ne pourrait, pas vrai Eh ben, moi je pourrais. Angelo, parfois tu me fais peur. Notre documentaire du jour est consacré à la nouvelle mode des concours de football. Victor, viens voir, tu vas pas en croire tes yeux Bah quoi Répare-toi Répare-toi Comment Il y a une seconde, il était assis sur le canapé ah hein Ouh. <rire> Angelo, mais qu'est-ce qui t'arrive Où tu vas On change de plan. Je vais découvrir si papa se moque de moi depuis toutes ces années. Et euh, moi, je suis censé faire quoi Toi, tu remets tout comme c'était avant. Tu défais toutes les réparations. T'es pas sérieux, là, hein Si, je suis super sérieux. Je veux pas laisser papa gagner. Pff, mais comment il va faire Son père joue pas la comédie. Oh, ça suffit Allume-toi, allez Si seulement je savais comment réparer cette machine hmm. Si je veux piéger papa et qu'il se dévoile, il doit croire qu'il est tout seul. Du coup, je vais envoyer le chat faire le travail à ma place. Ce sont des croquettes pour chat. Ne faites surtout pas ça chez vous. Mmh. C'est fou ce que je peux être maladroit, moi Oh là là, je finirai jamais les travaux avant le retour des filles Il a dû me repérer et tout laisser tomber exprès. Mais je me laisserai pas avoir aussi facilement. Vous savez quoi Quand mon papa veut gagner, je le laisse faire. Surtout si pour qu'il perde, il faut que je travaille deux fois plus dur. Mais non, Angelo, lui, ne ferait jamais ça. Hum? Tiens, Angelo, tu étais là oui, j'étais là et j'ai absolument tout vu. Tu peux arrêter de faire semblant. Euh, je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Non, mais franchement, je me demande pourquoi j'écoute Angelo. Oh, la liste Justement, je la cherchais. Ah bon Tout à fait. Où était-elle Peu importe. Alors, par quoi tu vas commencer Je ne sais pas. Accrochez le cadre dans le salon. Tout devrait bien se passer, n'est-ce pas Du verre, un clou, un marteau et un mur. Même un maladroit comme moi peut y arriver. Non hmm. Attention, je vais le faire. Oh, mais je t'en prie. Hmm. J'espère simplement que je ne vais rien casser. Empoté comme je suis. Oh, euh... 
Tu vas devoir me le prouver. Je te préviens, fiston. Je vais attraper ce marteau. D'accord, je le fais. Bon, alors, vous en êtes où, ici On dirait bien qu'il faut que je fasse tout moi-même. Je m'en occupe, Victor. Non, attends Pas question. Voilà. Finissons-en, maintenant. Mais, Victor, mon père allait le faire. J'aurais eu ma preuve. Oh, merci beaucoup, Victor. Tu es vraiment un ami formidable pour Angelo, mais tu n'aurais pas dû. <rire> J'allais justement le faire. Oh, tu es très gentil. Tu n'es pas encore sorti d'affaires, papa Maman sera là dans 5 minutes et t'as encore tout le reste de la liste qui t'attend. Je suis désolée, Angelo. Finalement, j'ai tout réparé. J'ai pas pu m'en empêcher. Dis, Victor, pourquoi tu ne choisis pas un film qu'on puisse enfin profiter de notre journée entre hommes Oui, d'accord. Journée entre hommes Je vais regarder. Euh, euh, Peut-être. Euh, euh... Les, Les filles, filles seront, seront là, là dans, dans deux minutes. minutes Je peux peut-être pas le prouver, papa Mais je sais que tu n'es pas vraiment maladroit Tu fais semblant juste pour éviter les corvées Hein De quoi parles-tu Je n'ai jamais fait semblant J'ai toujours été maladroit Il commence à faire chaud et en plus c'est la mode cet été Tout le monde le sait Quoi qu'il arrive, ne dis rien à ta maman Ça doit rester entre nous Parce que sinon, plus de journée entre hommes Et on en a besoin D'accord Une seconde Alors j'avais raison ah, Je dois avouer que je suis assez fier de moi. J'avais prévu que Victor réparerait tout à temps. Je suis très impressionnée. Le jardin est magnifique. Tu as réussi à terminer toute la liste des petits travaux Oui, presque. Mais Victor et Angelo m'ont beaucoup aidé. Oh, oh, oh non Mon cadre oh. J'avais presque terminé. Comment peut-on être aussi maladroit Ne t'en fais pas, ma chérie, je vais réparer ça. Ta 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 ta. N'y touche pas. Je vais m'en occuper. Oh, tu risquerais de casser autre chose. Comme tu veux, mon ange. C'est toi qui décides. Vous savez ce qu'on dit. Tel père, tel fils. <rire> Où est en bois Est-ce qu'on est dans un dessin animé